హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు రోహిత్ సార్ క్లాసెస్ ఏపీఎస్ఐ మెయిన్స్ రాస్తున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యూజ్ కోసం వారి ప్రిపరేషన్కి కొంత హెల్ప్ చేయడానికి కొంత బూస్టప్ ఇవ్వడానికి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పి మనము కొన్ని వీడియోస్ అయితే చేయబోతున్నాము ఇవాట్ నుంచి రెగ్యులర్గా డే బై డే ఆర్ ఎవ్రీ డే కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే కంప్లీట్గా మనము ఒక సీక్వెన్స్ లాగా ఆర్ సిరీస్ లాగా చేయబోతున్నాము ముందుగా అందరికీ ఏపీఎస్ఐ రాసేటువంటి అభ్యర్థులకి ఆల్ ది బెస్ట్ ఏపీఎస్ఐ రాసేటువంటి వాళ్లకు ఆల్రెడీ మనకి మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో రెగ్యులర్గా డే ఎవ్రీ డే ఆర్ డే బై డే కొన్ని క్వశ్చన్స్ రూపంలో ఇంపార్టెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఒక వీడియోస్ రూపంలో అయితే వస్తాయి కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ అయినా ఇంకా వేరే ఏపీ గ్రూప్ టూ లాంటి ఎగ్జామ్స్ ఎవరైతే రాయబోతున్నారో వాళ్ళ కోసం రోహిత్ సార్ క్లాసెస్ మొబైల్ యాప్ ద్వారా అర్థమెటిక్ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ బేసిక్ టు హై లెవెల్ అర్థమెటిక్ మనం కోర్సు లాంచ్ చేసినాము ఆ కోర్స్ ఏంటంటే ఈ కోర్సు ఈ కోర్స్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఎప్పుడో రికార్డ్ చేసినటువంటి వీడియోస్ కాకుండా ప్రజెంట్ నడుస్తున్నటువంటి ట్రెండ్కి అనుగుణంగా వీడియోస్ మనము రికార్డ్ చేసి రెగ్యులర్గా అప్ అప్డేట్ చేస్తాము ఆల్రెడీ మనకి కోర్స్ అందుబాటులో ఉంది ప్రైస్ వచ్చేసి టూ డబల్ నైన్ ప్రైస్ చాలా లో ప్రైస్ ఇది నెక్స్ట్ రీజనింగ్ కూడా రీజనింగ్ వెరీ హై లెవెల్ రీజనింగ్ అనమాట అప్డేటెడ్ కంటెంట్ మీరు ఈ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ఈ రెండు మీరు తీసుకుంటే మీరు స్టేట్ ఆర్ సెంట్రల్ ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా కూడా అన్నిటికీ హెల్ప్ అవుతాయి క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి బైలింగ్వల్గా డిస్ప్లే అవుతాయి రీజనింగ్ అయితే అరౌండ్ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ రికార్డింగ్ కంప్లీట్ అయింది వీడియోస్ అందులో ఉన్నాయి అర్థమెటిక్ రైట్ నవ్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మనం ఒక టాపిక్ కంప్లీట్ కావడానికి మినిమం త్రీ టు ఫోర్ డేస్ కంపల్సరీ పడుతుంది రెగ్యులర్గా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాము అది గుర్తుపెట్టుకోండి డ్యూరేషన్ దీన్ని దీని డ్యూరేషన్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ ఉంటుంది వ్యాలిడిటీ వన్ ఇయర్ ఉంటుంది రెగ్యులర్గా మీరు ఆఫ్లైన్ క్లాస్లో ఆఫ్లైన్ క్లాస్కి వెళ్తే ఏ విధంగా అయితే మనకు కోర్సు డ్యూరేషన్ ఉంటుందో సేమ్ అదే విధంగా దీనికి కూడా డ్యూరేషన్ ఉంటుంది ఈ అర్థమెటిక్ సంబంధించి ఎస్ఎస్సి ఆర్ఆర్బి స్పెషల్గా ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవ్వబోతున్నారో వారి కోసం కంటెంట్తో పాటు ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ అవ్వచ్చు సిహెచ్ఎస్ఎల్ అవ్వచ్చు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అంటే సిహెచ్ఎస్ఎల్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ సిహెచ్ఎస్ఎల్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ సిజిఎల్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఈ ఇయర్ సమస్య ఉండి మనకి క్వశ్చన్ పేపర్స్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఈ కోర్సులో అందుబాటులో ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ హిందూలో కూడా ఉంటుంది ఈ విషయం అభ్యర్థులు గమనించగలరు ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు మీకు కావాలంటే ప్లే స్టోర్లో మన లోగో ఇది ఈ లోగోతో మనకు యాప్ ఉంటుంది ప్లే స్టోర్లో రోహిత్ సార్ క్లాసెస్ అని మీరు టైప్ చేస్తే డెఫినెట్గా మీకు ఆ మొబైల్ యాప్ అయితే వస్తుంది ఈ లోగోతో వస్తుంది ఈ లోగో డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు అర్థమెటిక్ అయినా రీజనింగ్ అయినా మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద పాయింట్ వీడియో వీడియోలోకి వెళ్తే ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇన్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ ఏ యాప్టైన్డ్ టెన్ పర్సెంట్ మోర్ మార్క్స్ దాన్ బి బి యాప్టైన్డ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మోర్ మార్క్స్ దాన్ సి అండ్ సి అప్టైన్డ్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ లెస్ మార్క్స్ దాన్ డి రైట్ ఇఫ్ ఏ అప్టైన్ టూ సెవెన్ టూ మోర్ మార్క్స్ దాన్ సి దెన్ ద మార్క్స్ అప్టైన్డ్ బై బి సో ఎవరు అడిగారు బి ఎన్ని మార్క్స్ అప్టైన్ చేస్తాడు అనేటువంటిది క్వశ్చన్ అడిగాడు సో క్వశ్చన్ లెంత్ ఉన్నా కూడా అందులో మనకేం కావాలి ఇంపార్టెంట్ బి కావాలి సో ఫోర్ మెంబర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఏ బి సి అలాంగ్ విత్ డి ఈ నలుగురు ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారు కాకపోతే ఇక్కడ చూడండి ఏ కి బి కన్నా టెన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ అంటే బి కన్నా ఏ ఎక్కువ అని చెప్తున్నాడు సో రైట్ బి కంటే ఏ మోర్ నెక్స్ట్ బికి సి కన్నా ట్వంటీ మోర్ బికి సి కన్నా మోర్ రైట్ ఇప్పుడు ఒక ఆర్డర్ వైజ్గా ఉంది అంటే ఇప్పుడు సి తెలిస్తే బి తెలుస్తాడు బి తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏ తెలవడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ సికి డి కన్నా తక్కువ డి కన్నా తక్కువ అంటే ఇప్పుడు ఎవరు ఎక్కువ సి కన్నా డి ఎక్కువ నన్ను అడిగితే బి కావాలంటే ఈ డి అవసరం లేదు అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే సి తెలియాలి సి తెలియాలంటే సితో స్టార్ట్ చేద్దాం సిని అనడానికి వద్దాం ఎందుకు సార్ అంటే సి ఇన్ఫర్మేషన్ క్లారిటీ లేదు కాబట్టి సిని వంద అనుకుంటే సి కంటే బి ఎంత ఎక్కువ ఎంత ఎక్కువ అన్న ట్వంటీ ఎక్కువ హండ్రెడ్ మీద ట్వంటీ పర్సెంట్ వన్ ట్వంటీ అవుతుంది మరి బి వన్ ట్వంటీ అయితే ఆటోమేటిక్గా మరి సి ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ మోర్ అన్నాడు టెన్ పర్సెంట్ అంటే వన్ ట్వంటీలో టెన్ అంటే ట్వెల్వ్ వన్ ట్వంటీ ప్లస్ ట్వెల్వ్ వన్ థర్టీ టూ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకు ఎగ్జిస్టెన్సీ వచ్
ये कि सी करना एक वां अंडे डिफरेंस ही चाहिए डू सी करना एक वां अंडे बुडू सी इनफॉरमेशन 25 ये इनफॉरमेशन 33 बुडू ये वर एक वां कच्ची तंगा ये ने एक वां एन्नी पार्ट्स एक वां याइट पार्ट्स एक वां याइट पार्ट्स वैल्यू 272 आई थे याइट पार्ट्स वैल्यू 272 आई थे मा� वन पॉइंट वैल्यू फाइंड आउट किया था, ओके ना, राइट, एट टेबल तो कट आउट चेक किया था, एट थ्री से ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर एंड इकड़ा मान की इकड़ा थ्री उन्नत थर्टी टू, एट फोर सा थर्टी टू, एंड थर्टी फोर टाइम्स कट आउट थे, एट थ्री से ट्वेंटी फोर आउट थे इकड़ थर्टी टू, एट फोर से थर्टी टू, सो वन पार्ट वैल्यू थर्टी फोर आई थे, माना कावल सिद्धि बी वैल्यू थर्टी पार्ट्स वैल्यू, सो वी नीड टू फाइंड आउट थर्टी इनटू थर्टी फोर, थर्टी इनटू थर्टी फोर अंडे, राइट थर्टी इनटू थर्टी नाइन हंड्रेड फोर्टी आप रख थर्टी फोर जा वन ट्वेंटी, सो आंसर थाउजेंड ट्वेंटी, सो इस देर थाउजेंड ट्वेंटी, सेकंड ऑप्शन विल बी आवर आंसर अंडर मार्ट, ओके ना, नेक्स्ट, नेक्स्ट, बेसिक परसेंट in an election between two candidates, Ravi and Amit, Ravi and Amit, in the election, 33.33% members did not participate in voting. 66.66% votes were declared invalid and the winner got 56.25% of the total valid votes and the one by 5460 votes find the total number of voters in the voting list. So, voting list, how many voters are there? That's a question. So, Jagratha Gamanin Sandamma, this 5460 is the key point. 5460 is the majority. So, this is the majority. 5460 will be the majority. Majority is the majority. This is the majority. And this is the majority. And this is the majority. टोटल वोट लोन उन्ची पार्टिसिपेट आवानी वोट लो दी जैसे मन को एम ओ तो दापुर मन को पार्टिसिपेट आईना ट्वेंटी वोटर्स इनफॉरमेशन उस तंदी टोटल वोट्स लो पार्टिसिपेट आईना ट्वेंटी वारी वोट्स लो आंदोलन उन्डी वैलिड वोट लो मेजॉरिटी फाइव फोर सिक्स जीरो क्लियर राइट इपुर चुदम टोटल � 2 by 15, 2 by 15 मनम convert चेस्ते मनक 33.33 वस्तुन्दी, so दान्नी percent ही convert जेदम 100 तो multiply चेयाले, 33.33 2 by 15 अन्नानु, ए विदांग चुद्धम, 5 3 सा 15, 5 20 times, so अपड़ automatic game होथ दिनान, 40 by 3 होथ दी, 40 by 3 एंटे, 3 1 सा 3, 10 होथ दी, 3 3 सा 9, मल्ली मल्ली टेन थ्री थ्री जनाइन थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री वस्तुन्दे अंटी कड़ा थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री वैल्यू विल बी इक्वल टू सर थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री वैल्यू विल बी इक्वल टू टू बाय फिफ्टीन टू बाय फिफ्टीन राइट अंटी कड़ा टू बाय फिफ्टीन एवर वो पार्टिसिपेट चेले पार्टिसिपेट चेसिना ओटरलू इंदुलो नुण्डी एन्नी वैलिड इन्वैलिड एन्नी 16.66 इन्वैलिड दी शेस्ते वैलिड उस्तर 16.66 नाट मनक तेल्सु 1 by 6 अनि इकड़ 1 by 6 नाना 1 by 6 इन्वैलिड आइते मरी वैलिड एन्नी 5 by 6 वैलिड अंदा 5 by 6 इफ 5 by 6 ओके गनी राइट ही चले ना वोट लो 56.25 परसेंट हो मेजॉरिटी आना डे गैलिसी ना बेर्थ कुछ चिंदे गैलिसी ना बेर्थ की ये तो चुने 56.25 परसेंट हो चिंदन जब तूना डू आई तो मरी 56.25 परसेंट डटे इंता एम होता थी मान की नाइन बाई सिक्सटीन ना होता थी फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट इन था नाइन बाई सिक्सटीन नाइन बाई सिक्स ने लगा चुदा मुक्ता दन कन्वर्ट जेदम नाइन बाई सिक्सटीन आंटा चुदा इनटू हंड्रेड फोर फोर सा फोर ट्वेंटी फाइव टाइम्स आप उधर एम होता थी मान की ट्वेंटी फाइव इन टू ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी फाइव 
అంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాల్యూ విల్ బీ ఈక్వల్ టు నైన్ బై సిక్స్టీన్ ఈ నైన్ బై సిక్స్టీన్ గెలిచిన వాడికి వచ్చింది గెలిచిన వాడికి నైన్ బై సిక్స్టీన్ వస్తే ఖచ్చితంగా ఓడిన వాడికి ఎంత వస్తుందమ్మా అంటే ఓడిన వాడికి ఎంత వస్తుందంటే మనకి సెవెన్ బై సిక్స్టీన్ వస్తుంది గెలిచిన వాడికి నైన్ బై సిక్స్టీన్ ఓడిన వాడికి ఏమో సెవెన్ బై సిక్స్టీన్ అంటే ఇక్కడ మెజారిటీ ఎంత టూ పార్ట్స్ సో టూ బై సిక్స్టీన్ ఈజ్ ద మెజారిటీ అంటే మనము ఏం చేసాము ఇన్ఫర్మేషన్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్ ఓట్లలో నుండి ఇది ఎవరు పార్టిసిపేట్ అయిన ఓటర్లు ఆందోళన నుండి వ్యాలిడ్ వ్యాలిడ్లో మెజారిటీ వాల్యూ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ జీరో దీన్ని మనం సాల్వ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకేనా రైట్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ బ్రాకెట్ ఉన్నా లేకున్నా ప్రాబ్లం లేదమ్మా జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి ఓకే కట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటే డెఫినెట్గా చూడండి టూ వన్ సార్ టూ త్రీ సా ఫైవ్ వన్ సా ఫైవ్ త్రీ సా ఫిఫ్టీన్ ఓకేనా రైట్ ఇది కట్ అయిపోయింది కాబట్టి థర్టీన్ టేబుల్తో కట్ అవుతు చూద్దాం థర్టీన్ ఫోర్ సా ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ టూ అంటే ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీన్ టూ సా ట్వంటీ సిక్స్ జీరో ఫోర్ ట్వంటీ సో అప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ట్వంటీ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ అనమాట ఓకే రైట్ ఫోర్ ట్వంటీ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ సో వాల్యూ ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుందంటే ఫోర్ ట్వంటీ ఇంటూ నైన్ ఫోర్ ట్వంటీ ఇంటూ నైన్ హియర్ వీ గెట్ ద వాల్యూ జీరో నైన్ టూ సా ఎయిటీన్ నైన్ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో ఇంటూ సిక్స్టీన్ రైట్ సిక్స్ ఎయిట్ సా ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ ఉంది ఒకటే ఉంది సిక్స్టీ థౌసండ్ ఫోర్ ఎయిట్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ సిక్స్ థౌసండ్ ఫోర్ ఎయిట్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ చెక్ చేసుకోవాలి జీరో ఎట్లా జీరోనే ఓకేనా సిక్స్ ఎయిట్ సా ఫార్టీ ఎయిట్ సో ఫోర్ ఎయిటీ ఉంది ఆన్సర్ కాబట్టి సిక్స్టీ థౌసండ్ ఫోర్ ఎయిటీ అనేది ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది గమనించుకోవాలి నెక్స్ట్ రైట్ ఇన్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ఎ టౌన్ దెర్ ఇస్ అన్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇంక్రీస్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ద సెకండ్ ఇయర్ దెన్ వాట్ ఈస్ యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రీస్ ఇన్ ద పాపులేషన్ ఒక పట్టణ జనాభా మొదటి సంవత్సరం ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ సెకండ్ ఇయర్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగితే పెరుగుదల శాతం యొక్క సగటు పెరుగుదల శాతం పెరుగుదల శాతం ఎంత అని అడిగాడు ఓకే చేయొచ్చు కానీ యావరేజ్ అన్నాడు యావరేజ్ కూడా చేయొచ్చు చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ రేట్ ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా పెరిగింది కాబట్టి ఇది మనం పెరుగుదల రేట్ని ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఎక్స్ వై బై హండ్రెడ్గా చేసుకోవచ్చు చూద్దాం ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ ఫార్టీ ఫోర్ వై అంటే ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఎక్స్ ఇంటూ వై ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ 25 ఫైవ్ త్రీ సా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ సా ఫోర్ వన్ సా ఫోర్ లెవెన్ టైమ్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ త్రీ ఇది ఇంక్రీజ్డ్ రేట్ అనమాట యావరేజ్ అన్నాడు నో ప్రాబ్లం చేయొచ్చు ఇప్పుడు చూడండి సెవెంటీ సెవెన్ ప్లస్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఫార్టీ సెవెంటీ సెవెన్ సెవెంటీ సెవెన్ ప్లస్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఓకేనా ఇక్కడ ఎంత అవుతుందంటే మనకు వన్ ఫిఫ్టీ టూ వన్ ఫిఫ్టీ టూలో సగము అడిగాడు యావరేజ్ అంటే టూ ఇయర్స్ కదా వన్ ఫిఫ్టీ సగము సో సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఈజ్ ద మనకేంది పెరుగుదల శాతం యొక్క సగటు సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ అనేది ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఇలాగ మనము కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఎట్ మోస్ట్ ఏంటంటే కొన్ని డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ హై లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అయితే మనము రెగ్యులర్గా కొన్ని వీడియో చేసుకోబోతున్నాము రైట్ మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి రెగ్యులర్గా వచ్చే కంటెంట్ని ఫాలో అవ్వండి కొన్ని ఫ్రీ క్లాసులు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఎవరైనా వేరే ఎగ్జామ్స్కు ఆర్ఆర్బి అయినా ఎస్ఎస్సి అయినా ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్లకు డెఫినెట్గా మనం ముందు చెప్పినట్టుగా ఆ రెండు కోర్సులు డెఫినెట్గా బెనిఫిట్ అవుతాయి ఓకేనా రైట్ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్